。在当今的经济环境中，就业增长被视为衡量一个国家经济健康的关键指标之一，不仅因为它直接反映了市场的活力和企业的扩张能力。而且还因为它对于提升民众的生活水平、减少贫困和促进社会稳定具有深远的影响。然而，背后的真相远比表面上看到的要复杂。首先，要理解就业增长的成因，需要从多个角度来看：技术进步、全球化、政府政策、教育水平以及劳动力市场的灵活性都是重要因素。例如，技术创新可以创造新的就业机会，但同时也可能导致传统职位的消失。全球化则为企业提供了访问更大市场的机会，但也带来了国际竞争压力。接下来，就业增长的影响同样是双刃剑。一方面，它可以促进经济增长，提高人均收入和生活质量；另一方面，如果就业增长主要集中在低收入或临时工作上，可能不会带来持久的经济福祉改善。此外，就业增长还可能导致劳动力市场的分化，加剧社会不平等。各国政府采用不同的策略来促进就业增长，旨在通过创造有利于企业发展和创新的环境，提供教育和培训以适应未来劳动市场的需求，以及通过财政和货币政策来刺激经济活动。例如，美国和欧洲国家在过去几十年里都采取了旨在促进就业增长的政策，包括减税、增加公共投资和实施就业培训项目。造成就业增长的成因及其影响是多方面的。包括经济结构的转型、人口动态变化、技术革新以及国际贸易格局的变化，这些因素共同作用，塑造了就业市场的现状和未来趋势。例如，中国的就业增长策略强调了制造业的发展和对外贸易的扩张，这不仅促进了国内就业增长，也使中国成为了世界工厂。另一方面，印度则侧重于服务业和信息技术行业的发展。这些行业的增长为该国创造了大量的就业机会。我们需要思考的是，就业增长的质量和可持续性如何？我们如何确保就业增长不仅仅是数字上的增加，而是实实在在的改善人们的生活质量和经济福祉？这将引领我们进入下一阶段的讨论：如何平衡就业增长与社会福祉、环境保护之间的关系，确保长远来看，我们能够走向一个更加繁荣、公平和可持续的未来？大家好，我们是一个充满热情的初创团队，致力于创作精彩的视频内容。我们真诚的希望能得到您的支持和鼓励。如果您喜欢我们的视频，请不吝点赞或将视频分享到你的社交平台，这样可以帮助我们的内容更好的适应 YouTube 的推荐算法，让更多人看到我们的作品。同时，我们非常欢迎您在评论区留下您的宝贵意见和建议。无论是喜欢、不喜欢，或是其他任何想法，您的每一次互动对我们都至关重要。感谢您的观看和支持。在探讨就业增长的政策和实践中，德国的劳动市场改革和新加坡的技能未来计划提供了两个鲜明对比的实例，展示了不同国家如何根据自身的经济状况制定和实施策略以促进就业增长。德国在二十一世纪初面临严重的就业挑战。2005年前，德国被称为欧洲病夫，失业率高达 11% 面对这一挑战，德国政府采取了一系列被称为“哈茨改革”的措施。这些改革以其主要设计者彼得·哈茨的名字命名，旨在通过改革劳动市场和社会福利系统来促进就业增长。改革措施包括简化了雇佣和解雇程序，增加了兼职和短期工作的灵活性，以及重新设计了失业福利。旨在鼓励求职者更快的重新就业。此外，政府还投资于职业培训和教育，以提高劳动力的技能和适应性。结果，德国的就业状况显著改善，到2015年，失业率下降到了 4.6%， 成为欧洲就业增长的典范。相比之下，新加坡作为一个小型但开放的经济体，长期以来一直重视通过教育和技能培训提升其劳动力的竞争力。2016年，新加坡政府启动了技能未来计划 Skills Future， 这是一个全民性的运动，旨在通过终身学习和技能提升，准备其公民应对快速变化的经济环境。该计划提供了广泛的培训课程、补贴和奖学金，鼓励个人主动提升自己的技能和知识。政府还与私营部门合作。确保培训项目与市场需求相符，从而增加就业机会。通过这种方式，新加坡不仅成功提高了国民的就业能力，而且通过不断的技能升级，保持了其劳动力市场的活力和竞争力。
这两个例子展示了国家在面对就业挑战时，可以采取多种策略来刺激就业增长。德国的例子突出了劳动市场改革的重要性，特别是在提高劳动市场灵活性和鼓励就业方面。而新加坡的策略则强调了教育和技能培训在促进就业增长中的核心作用，特别是在经济转型和技术进步的背景下。这些国家的经验表明，有效的就业增长策略需要综合考虑国家的经济状况、劳动市场的特点以及社会的长期目标。通过灵活应用和调整政策措施，可以在促进就业增长的同时，增强经济的韧性和竞争力。不过，值得注意的是，尽管这些政策取得了成功，但他们也面临着挑战和批评。例如，德国的哈茨改革被批评加剧了低收入工人的不稳定性。而新加坡的技能未来计划则需要确保培训质量和与就业市场的紧密对接。这些挑战提示我们，就业增长政策需要不断的评估和调整，以确保他们能够适应不断变化的经济和社会需求。实施了旨在促进就业增长的政策后，德国和新加坡的经济都经历了显著的转变，不仅就业率得到了提升，整个国家的经济结构和国际竞争力也有了显著的改善。在德国，哈茨改革之后的经济复苏和就业增长超出了许多人的预期。通过增加劳动市场的灵活性和降低非工资劳动成本，德国企业的国际竞争力得到了增强，尤其是在制造业领域。这一期间，德国的出口显著增加，尤其是对中国和其他新兴市场的出口。德国经济的强劲复苏，部分得益于其制造业的高质量和创新能力。这些都是建立在一个灵活、高技能的劳动力基础之上的。同时，德国政府对教育和培训的投资，确保了劳动力市场与经济需求之间的匹配，进一步推动了就业的质量和可持续增长。这些改革和策略的组合，使德国不仅在欧洲内部，而且在全球经济中都占据了领先地位。新加坡的经济转型，则是通过技能提升和教育创新实现的。实施技能未来计划后。新加坡成功的将自身塑造成为一个知识密集型经济体，特别是在金融服务、生物科技、信息技术和高端制造业等领域。政府的持续投资与人力资源，确保了新加坡劳动力的技能与快速发展的产业需求保持同步，从而吸引了大量外国投资，增强了国家的经济动力和创新能力。此外，新加坡政府通过积极的国际合作和贸易协定，进一步开拓了国际市场。为本地企业和劳动力创造了更多机会。这种以技能发展和教育为核心的策略，不仅促进了就业增长，也加速了新加坡向高价值经济转型的步伐。这两个国家的案例表明，通过实施有针对性的政策，可以有效地促进就业增长并推动经济转型。在德国，经济的复苏和强劲增长证明了劳动市场改革和对外贸易策略的有效性。而在新加坡，通过教育和技能提升。成功的将经济转型为一个基于知识和技术的高增长经济体。尽管两国的策略和重点不同，但他们都强调了政府在促进就业增长和经济发展中的积极作用，以及教育和培训在适应未来经济挑战中的重要性。然而，值得注意的是，尽管就业增长和经济转型取得了成功，这两个国家也面临着新的挑战，如如何保持持续的创新能力。如何应对全球经济波动，以及如何解决劳动市场中的不平等问题，这些挑战要求政府、企业和社会各界持续合作，不断调整和优化政策，以确保就业增长的可持续性和经济发展的包容性。通过深入分析德国和新加坡的经验，我们可以看到，促进就业增长和经济转型是一个复杂但可行的任务，需要综合考虑劳动市场政策、教育培训。外部经济环境以及国家的长远发展战略，这些经验为其他国家提供了宝贵的教训，特别是对于那些寻求通过促进就业增长来实现经济发展和转型的国家。亲爱的朋友们，非常感谢你们一直以来的支持和鼓励。我们在 YouTube 社区发起了一个投票，希望听听你们的声音。这是一个展现我们共同价值观的绝佳机会，请来表达你的看法，让我们一起探讨和分享。你可以在视频下方的评论区找到投票的置顶链接，期待你的参与。德国的劳动市场改革和新加坡的技能未来计划不仅在本国取得了显著的成功。
，也对其他国家产生了深远的影响。这些成功案例为世界各国提供了宝贵的经验和启示，尤其是在制定和实施促进就业增长政策方面。以德国的劳动市场改革为例，其成功吸引了欧洲乃至全球多个国家的关注。例如，法国和意大利在面临高失业率和劳动市场僵化的问题时，参考了德国的改革经验。法国在近年尝试通过劳动法改革增加劳动市场的灵活性，虽然这引发了广泛的社会争论，但目的是为了降低企业的雇佣成本，激励企业招聘，从而促进就业增长。意大利也在2014年推出了所谓的工作法案，旨在简化雇佣和解雇程序，提高劳动市场的灵活性。这些措施虽然遭遇了不同程度的抵抗和挑战。但他们体现了德国改革模式在欧洲其他国家中的影响力。新加坡的技能未来计划则启发了包括马来西亚、泰国和越南在内的东南亚邻国。这些国家认识到，在面对全球经济一体化和技术进步的背景下，提升国民技能和终身学习的重要性。例如，马来西亚推出了未来工作力计划，旨在通过技能提升和数字化转型来应对未来劳动市场的挑战。泰国的泰国 4.0 策略也强调了教育和技能发展的重要性，旨在将国家转型为一个创新驱动的经济体。这些政策和计划的实施，反映了新加坡模式对区域内其他国家的影响和启发。除了直接借鉴德国和新加坡的经验外，这些案例还促进了国际间的政策对话和合作。世界银行、国际劳工组织等国际机构，以及多边平台如 G20。都将就业增长作为重要议题进行讨论和研究。这些讨论不仅关注政策的成功案例，也探讨如何在不同的国家背景下调整和实施这些策略，以及如何解决伴随而来的社会挑战，比如劳动市场的分化、技能失配问题等。在全球化和技术快速发展的今天。各国经济和劳动市场越来越相互依存。德国和新加坡的经验不仅为各国政府提供了促进就业增长和经济转型的参考模式，也强调了国际合作和知识共享的重要性。通过学习他国的成功经验和教训，各国可以更加有效地设计和实施适合本国实际情况的政策，共同应对全球经济变化带来的挑战。总之，就业增长是一个复杂的全球性议题。需要政府、企业和社会各界的共同努力。德国和新加坡的案例提供了宝贵的经验和启示，为全球就业增长和经济转型提供了可能的路径。未来，随着全球经济环境的不断变化，这些经验和策略需要不断的评估和更新，以确保他们能够有效的应对新的挑战和机遇。亲爱的朋友，我们是个初创小团队。我们开设了多个频道 ，Wiki Wonders， 一个致力于带您探索历史文化和知识的频道，历史印记频道。这里是探索历史深渊、揭秘历史名人的独特空间。经济世界这个频道旨在为您呈现经济世界的精彩故事和解释经济名词。商界传奇，一个专注于讲述世界上最著名企业及其创始人故事的平台。我们在片尾画面设置了各个频道的悬浮卡片。欢迎点击观看，祝你今天过得开心，谢谢，我们会每日更新，明天见。